Hi everyone, welcome to Eco Learning Classes. This is Professor Geeta Mahesh. Dear students, let us discuss an important and interesting concept, classification of recipes. So, classification of recipes is important for 6 marks. Classification of recipes are of two types. Classification of recipes are of two types. Classification of recipes in a matter of the other bag and re government budget is a government budget only two components is a one the bando revenue budget in on the bando capital budget. The revenue budget only two components at what two divisions is a one is revenue reserves in on the bando revenue expenditure. Hage capital. Budget koda two parts there. One the capital receipts in on the capital expenditure. Now we will talk about classification of receipts. Hagagi revenue budget ali, revenue receipts na matte capital budget ali, capital receipts. If we don't know now we end up the classification of receipts and TV. So receipts are of two types. One is Revenue receipts, another one is capital receipts. So now let us discuss this one in detail. Ega idhar bage in detail lagi na matarta hoga na. So receipts are of two types. Yau dia do revenue receipts or inanda bandha capital receipts. Note bodi le receipts classification of receipts le revenue receipts bandha capital receipts. Revenue receipts further divided into Tax revenue and non tax revenue. Il nodi revenue receipts na erad bag bag new node bado. One do tax revenue in on the non tax revenue. Capital receipts ali loans so matte sales of assets na now to consider matte me. Loans ali ado internal borrowing ir bado external borrowing ide. So loans ali erad type po new node bado. One do internal borrowing in on the external borrowing. Next sales of assets. So, yavaga e loan amount saka gadila, avaga government in madate, assets na sale madate, government property irbodu, atwa shares irbodu, atwa gold irbodu, idenella marata madi, hanana patkona de kana vinantiltivi, sale of assets and the healthivi. Now let us discuss revenue receipts in detail. Revenue receipts in detail like a study matter. Now first revenue receipts and revenue receipts are those money receipts of the government which do not create any liability. So revenue receipts so yenta money receipts and re government liability create model law. Andre, ega baro anta money receipts na togond admile government to futurally matte aduna wapas korbeko andre adu liability. Adre athera job dari eno iradilla. Adi kane money baratta ega a money na du karch marko madu. So adi ke full authority rute karch marak kona. Adi ke matte yaude riti adu job dari iradilla matte aduna return marbeko anna job dari iradilla. Matte idu money receipts also. Does not reduce the assets of the government. Andre, either receipts, either revenue receipts, no, yaude current did the government assets na karme madala. Ili now shares in a marata madi baronta money na revenue receipts ali sales konadila. Atwa, yaude riti government property loss of kuda agadila ili. Athera receipts na naven and tell the revenue receipts. Agadre anta revenue receipts yadu and the new question madbadu. So yered a type agi divide madidaradu. One do tax revenue, nodi tax imposed madadrinda. Yade riti liability create madala. Government to togondira tax na wapas kodanta. Avshakate irodila. Matte non tax revenue. Idu no koda. E non tax revenue andre government ge baranta adaya. Atwa income earned by a government companies. Agagi Adunu Yaude Ritinali assets na financial assets na reduce Madadilla. Anta Anta receipts na Navina Tiltivi revenue receipts and the Hiltivi. Mate they are termed as non redeemable. So Adanella Yaude Ritinavo written Madanta Haushakate Illa. 
ಎಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂತೇವೆ ಕಂಪನಿ ಓನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಬರೋ ಅಂಥ ಆದಾಯ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಅಥವಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎರಡು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಪರ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋಂಥ ಮನಿನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಮಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ವಿಟ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ವಿಟ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ನಾನೀಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ನಾನೀಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೆಳಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಏನಿದೆ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟು ಯಾರು ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಮೇಡ್ ಟು ಅ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ನಾನೇ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ನನ್ನದೇ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಬರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹತ
ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತಿರ್ತೀವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲೈಕ್ ಅ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಮಚ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ಟೈಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಟ್ ದೇ ನೆವರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಆದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಅಂಥ ಹೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಅಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಪೇಪರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದರದೇ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಸಿಪ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಆಸೆಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬೈ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಎರಡೂ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಸರ್ವೀಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಫೀಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸೊ ಫೈನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂದ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೂಡ ಹಾಕುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆದಾಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏಡ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಒನ್ಸ್ ಇಯರ್ಲಿ ದೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಸೊ ಬಾರೋ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೋನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಪೇ ಮಾಡೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹತ್ರ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬಾರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಥ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಾರೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಓಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಅವರು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಅ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅವು ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾರಿ ರಿಸಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಸಪ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ